మనం బ్రహ్మాండంగా ఇండ్లు కట్టుకుందాం గవి కూడా పిచ్చి పిచ్చి ఇండ్లు కాదు రెండు బెడ్రూమ్లు ఉంటాయి ఓ హాల్ ఉంటుంది ఓ వంట రూమ్ ఉంటుంది నేనే పునాది రాయేస్తా దబ్బ దబ్బ కట్టుకోవాలి ఏ ఆడబిడ్డ కూడా బింద పట్టుకొని బయట రోడ్ల మీద కనబడద్దు కనబడితే ఎమ్మెల్యే రాజీనామా చేయాలి గంత జిజ్జు మీద చేస్తే కానీ పనులు కావు మరి ఇంకో ఇరవై ముప్పై కోట్లు అయితే ఆయ గీడ్నే మంచి పార్క్ కట్టుకుందాం ఓ ఫంక్షన్ హాల్ కట్టుకుందాం ఓపెనింగ్ నేనే వస్తా మరి అయాల మంచి దావత్ ఇయాలి నాకు ఇస్తారా అని హామీలు ఇస్తే ఎవ్వలైనా మర్చిపోతారా ఏన్లైనా మరవరు నీళ్ళలో తెలియ ఈ ఊరు పేరు హిందూపూరు నారాయణపేట జిల్లాలో ఉంటది కృష్ణా నదుల నీళ్లు పెరిగే వరకు వరద ఈ ఊరిని ముంచింది అన్నట్టు మూడు నాలుగు రోజుల సంధి అరుగోస పడుతున్నారు పబ్లిక్ ఇప్పటి మందం అయితే ఇంకో జాగలు ఉంచిర్రు ఊరోళ్లను తిప్పులు అరుచుకుందామని మంత్రి శ్రీనివాస్ గౌడ్ అన్న పడి వేసుకుని వచ్చిండు అయితే పబ్లిక్ అంతా పాత ముచ్చట్ని యాద్ చేసిండ్రు మంత్రి గారి ముంగట కేసీఆర్ గారు ఎంపీగా ఉన్నప్పుడు హెలికాప్టర్ తీసుకుని వచ్చి హామీ ఇచ్చినాడు ఆ రోజు గడ్డ మీద గడ్డ పైన కట్టిస్తాను ఇల్లు అని కేసీఆర్ ఇచ్చేసి నేను పదేళ్ల కిందట కేసీఆర్ సార్ పాలమూరు ఎంపీగా ఉన్నప్పుడు ఇట్లనే మునిగిపోయింది దూరు ఇక కేసీఆర్ సార్ హెలికాప్టర్ వేసుకుని వచ్చి మీదికి వెళ్ళి అంతా చూసిండు సర్కారు వాళ్ళు ఇంకో జాగల పక్కా ఇండ్లు కట్టే కొట్టే పట్నంలో నా బంగ్లా అమ్మాయినా సరే మీ అందరికి నేను ఇండ్లు కట్టిస్తాను మాటిచ్చిండు కేసీఆర్ సారు కానీ పదేండ్లైనా తెలంగాణ రాష్ట్రం వచ్చినా సార్ సీఎం అయి ఐదేండ్లు దాటినా మాకింకా ఇండ్లు రాలే ఈ ఒడదల మూన్ కూడా తప్పలే అని బాధపడుతున్నారు హిందూపూర్ వాళ్ళు అప్పుడు ఎప్పుడో పదేండ్ల కిందట ఇచ్చిన హామీలు ఇంకా మతి పెట్టుకొని ఇప్పటికి కూడా యాద్ చేసుకున్నారు అంటే మీ తిప్పలు ఇగనన్నా సీఎం సార్కి అర్థమైతాయో